проблемах детей с болезнями почек сегодня говорили в областной клинической больнице номер один. От различных заболеваний этого важного органа страдают более 15 миллионов россиян. Все подробности у Марины Климович. Как твои дела? А, Ариша, расскажи, как ты видела? Животик не болит? Детский нефролог Вера Лукьянова хорошо знает трехлетнюю таболячку Аришу. После года у ребенка начались проблемы со здоровьем. Стали частыми пневмонии. И этой зимой состояние резко ухудшилось. У нас было очень плохое состояние, критическое. У нее были высокие шлаки в организме, что ее забрали в реанимацию. Делали диализ в реанимации. Потом договорились наш врач и заведующие, что с Москвой нас добрали туда. В столице окончательно поставили диагноз – почку не спасти. Теперь жизнь Арины во многом зависит от розового рюкзачка и его содержимого. Это перитониальный диализ – один из видов заместительной почечной терапии. Постоянно ребеночек через животик брюшину мы фильтруем, снижаем азотистые показатели. То есть брюшина у нее работает вместо почки. Из одного мешочка раствор вливается в организм. Спустя три часа выливается в другой мешочек. Так она будет жить до пяти лет. Затем смогут трансплантировать почку. Детей с заместительной терапией в Тюмени всего двое. Остальные маленькие пациенты имеют другие заболевания почек. В 80% микробно-воспалительные. Они хорошо поддаются лечению антибиотиками. И 20% – это более сложные диагнозы. Совсем маленькая доля у нас а, прошло буквально за последние три года это гемолитика урмические синдромы заболевания сопровождающие острой почечной недостаточностью анемия гемолизом в крови и самое главное отсутствие мочи то есть вот у нас их прошло буквально человек 13 за последние года три одна из причин болезней почек неправильное питание и ожирение чтобы привлечь внимание родителей к детскому здоровью тюменская общественная организация нефролига организовала благотворительный концерт в больнице от ожирения у нас происходит очень много заболеваний также они очень сильно действуют на наши почки Ребятишки, они пока маленькие, им нужен активный образ жизни, чтобы осложнения в дальнейшем у детей уже не были. Танцы, песни, спектакль, но главное – новая пища для размышлений. А подумать есть о чем, ведь каждый год людей с болезнями почек становится все больше. Марина Климович, Евгений Проскуряков, Тюменское время.